ወደ ፓርቲ ፖለቲካ ይገፉኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ሲል ጆዋር ማህመር ተናገረ ዶክተር አብይ ወሰደው አቅጣጫ ቀኝ ዘመም እየሆነ በሄደ ቁጥርና የሚቃወሙትን ማስፈራራት ሲጀምር ጠንከር ያለ ተቃዋሚ ያስፈልጋል በሚል ወደ ፓርቲ ፖለቲካ መግባቱን አቶ ጆዋር ማህመድ ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ገልጿል ባሳለፈው ሳምንት በጅማ ከተማ ኦፊኮ ከአባላትና ደጋፊዎቹ ጋር ሊያደርግ የነበረው ውይይት ለዶክተር አብይና እንዲሁም የለውጥ አመራር ለተባለው በተደረገው የድጋፍ ሰልፍ ምክንያት መቅራቱ ተዘግቧል ይሄንን በተመለከተ በጅማ የተፈጠረው ምንድነው በሚል ለተነሳለ ጥያቄ የከተማው ከንቲባ ፍቃድ መስጠት ስላልቻለ ነው የእነርሱን መልስ እየጠበቀነው ማካሄዳችን አይቀርም ሲል ተናግሯል አቶ ጆዋር ማህመድ ለውጥ መጣመባሩን ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት ሲገባ ይጠቀመበት የነበረውን ላፕቶፕ ለለውጥ አመራሩ በማስረከብ የለውጡ ደጋፊ መሆኑን ገልጾ የነበረ ቢሆንም አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ üst የለውጡ ተቀናቃኝ ሆኖ አለ ይህ እንዴት ሆነ በሚል ተጠይቆ ምላሽ ሲሰጥ በወቅቱ ላፕቶፑን ያስረከብኩት ለተምሳሌትነት ነበር ግዜው የሽግግር ወቅት ነው ለማለት ፈልቄ ነው ብሏል በተጨማሪም ሶስት መሰረታዊ ናቸው ያላቸውን ምክንያቶቹንም አብራርቷል አንደኛው ወጣቱ በዛን ጊዜ በጣም ድል አድርጎ የገነፈለበት ወቅት ስለነበር ወጣቱን ለማረጋጋት እንፈልግ ነበር ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት አቅም በጣም የተዳከመበትና ወጣቱ በጣም ስሜት ውስጥ የነበረበት ጊዜ ነው ያንን ለማረጋጋት እኛና መንግስት በተለያየ ጎራ ውስጥ የነበረን ብንሆንም አሁን ሀገርን የማሻገር ስራ አብረን እንሰራለን የሚል ተስፋ መስጠት ፈልቄ ነው ሲል የመጀመሪያውን ምክንያት አብራርቷል ሁለተኛ ነው ብሎ ያስቀመጠው ምክንያት ደግሞ ካለኝ ከፍተኛ ተጽዕኖና በትግሉ ውስጥ ካለኝ ሚና አንጻር ስልጣን ላይ ያሉ ወንድሞቻችን የነበራቸውን ስጋት ቀለል ለማድረግ ስለፈለኩም ነው ብሏል እንግዲህ በኋላ እኛና እናንተ ባላንጣ አይደለንም ለንረዳችሁ ነው የመጣነው እንጂ ለንወጋችሁ አይደለም ስልጣናችሁ ሁሉ እንደግፍ እንጂ ስልጣናችሁ ሁሉ እንፈታተን አይደለም የሚመጣነው በዬ ነው ኮምፒውተሩን የሰጠሁት ሲል አቶ ጆዋር ማህመር ተናግሯል በሶስተኛ ደረጃ በዝርዝር ያስቀመጠው ምክንያቱ ለአቶ ለማመገርሳ ያለውን ከፍተኛ ክብር ለማሳየት እንደሆነም ገልጿል ለአቶ ለማ ከፍተኛ ክብርና አድናቆት አለኝ የሚለው አቶ ጆዋር ማህመድ ለዚህ ለውጥ ከፍተኛ ዋጋ የከፈለ ሰው ነው በወቅቱም በዝግጅቱ ላይ እንዲገኝ ጋብስኩት እኔ ነኝ ምስጋናይን ክብሬን ለሱ ማሳየት ስለፈለኩ ነው ከዛ ወዲ ለውጡ ወይም ሽግግሩ በታለመለት መልኩ አልሄደም አቶ ለማም አቶ ገዱም ተገፍተው ወጡ ይሄንን ያሻግራሉ ያልናቸው እንደነ ዶክተር ወርቀና ያሉ ሰዎች ተገፉ እነሱ በተገፉ ቁጥር እነ ዶክተር አብይም አገርን ከማሻገር ይልቅ የራሳቸው የግል አዲስ አመራር ስርዓትን ወደ መገንባት ማዘንበላቸውን ሳይ እኛ ለዚህ አይደለም ወደ ሀገር ቤት የገባ ነው እነርሱንም የደገፍ ነው ሀገር ያሻግራሉ ብለን እንጂ አዲስ ስርዓት የአንድ ፓርቲ የበላይነትን አፍርሶ የአንድ ግለሰብ መንግስትን መመስረቱን ስለማንፈልግ ነው ይሄንን መጋፈጥ አለብን ወደሚለው ሄደን በተለይ የተቃዋሚውን ኃይል አቅም ማጎልበት ለዚህ ወሳይ ነው ሽግግሩን ለማሳካት በፊትም እነሱን ስደግፍ የነበረው ሽግግሩን ለማሳካት ነው አሁንም ቢሆን ተቃውሞ የማደርገው ሽግግሩን ለማሳካት ነው ይሄ ትግላችን ለኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ለኦሮሚያ ማህበረሰብ በጣም ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ነው ሲል አቶ ጆዋር ማህመር ተናግሯል የብልጽግና ፓርቲን በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደማይደግፍ የሚገልጸው አቶ ጆዋር ማህመድ ምክንያት ከላይ የዘረዘርከው ነው ወይ በሚል ለተነሳለ ጥያቄ ብልጽግና ፓርቲ አሃዳዊ ነው ሲል ገልጿል የብሄር ፖለቲካ አያስፈልግም በሄሮች ራሳቸውን ማስተዳደራቸው ትክክል አይደለም አሃዳዊ የሆነ አደረጃጀት ነው የሚያስፈልገው የተጠናከረ ማዕከላዊ መንግስት እንጂ የተጠናከረ ክልላዊ መንግስት አያስፈልግም የክልሎች አቅም መዳከም አለበት መመስረት ያለበት አንድ ወጥ ፓርቲ ነው በክልሉ ያሉ ፓርቲዎች መዳከም አለባቸው ነው የሚሉት ይሄ ደግሞ ለታገልኩለት የኦሮሞ ህዝብም ለታገልኩለት ለብሄር እኩልነትም አደጋ አለው እኔ እማም ነው ብዙ ታጋዮችም የሚያምኑት ህዝቦች በቀያቸው ላይ ሙሉ የሆነ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ኖሯቸው አገርን በጋራ ስልጣንና ሀብትን ተከፋፍለው ማስተዳደር አለባቸው በሚል ነው ሲል አቶ ጆዋር መሐመድ ምላሽ ሰጥቷል የብልጽግና ፓርቲንም ሲዘረዝር የብልጽግና ፓርቲ ግን ልክ እንደ ኢዜማ አይነት አመለካከት ነው ያላቸው የተማከለ መንግስት አሃዳዊ ስርዓት ነው የሚፈልጉት ይህንን ስርዓት እቃወመው አለው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ሽግግሩን ያደናቀፈ ነው ወደ ምርጫ ስንሄድ ይህንን ሽግግር ያሻግሩናል ያልናቸው ቲም ለማ የምንለው ቡድን ነው ይሄ ቡድን እስከ ምርጫ ድረስ መርቶ ሰላማዊ ምርጫ አካሂዶ ስልጣኑን ያስረክባል ብለን ነበር ግን 
በውስጡ ምስቅልቅልነት ነበረው በተለይ ብልጽግና የተባለውን ፓርቲ ለመመስረት ፓርቲ ውስጥ ከፍተኛ ምስቅልቅልነት በማምጣት አገርንም ሽግግሩንም ለአደጋ ያጋልጣል ብለን ገና ሐሳቡ ህዝቡ ጋር ሳይደርስ ለዶክተር አብይ ስንነግረው ነበር አሁንም ቢሆን ያ የፈራ ነው ነገር ነው የመጣው ከዚህ ጋር ታይዞ ነው ለብልጽግና ፓርቲ ተቃውሞዬ የመጣው ሲል ጆር መሐመድ ተናግሯል በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚሉትን የኦሮሞ ጣላቶች ናቸው ይያልክ ትቃወማለህ ይባላል በሚል ለተነሳለት ጥያቄም እኔ በርግጠኝነት በእንደዛ አይነት መልኩ ተናግሬ የማውቃ አይመስለኝም ነገር ግን ኦዲድ ወይም ኦዲፒ በዳቦ ስሙ ብልጽግና የተባለው እንደምናውቀው ለኦሮሞ حزب የቆመ ድርጅት እንዳልሆነ ትላንትና ከህውሃት ጋር በመወገን የኦሮሞ ታጋዮችን ጣባብ በሄርተኛ በማለት በየስር ቤቱ ሲያሰቃይ ሲያስገድል የነበረ ኦሮሚያን ዘርፎ ያዘረፈ ለራሱም በልቶ ህውሃትን ሲቀልብ የነበረ ድርጅት ነው ይሄ የሚደበቅ ነገር አይደለም አሁንም ቢሆን ህዝቡ አደራ ሰጥቷቸው ከህውሃት ጭቆና ስር እነሱ ነጻውጥቶ አገር አሻግሮ አደራ ሰጥቷቸዋል ያንን አደራ ነው የበሉት ሲልም ገልጿል የኦሮሞ حزب የታገለለት ጠንካራ የፌደራል ስርዓት ራስን በራስ የማስተዳደር ስርዓት እንዲደናቀፍ እየሰሩ ነው ሲልም ኮንኗል ከዚህ አንጻር ነው ኦሮሞ አይደሉም ይያልን የምንናገረው የኦሮሞን መብትና ጥቅም ትላንትናም አላከበሩም ዛሬም ለአደጋ እያጋለጡ ነው ሲል ተናግሯል ኦሮሞ ስንል የኦሮሞ حزب ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦችንም ነው የሚለው አቶ ጆዋር መሐመድ ኦሆዴድ ብቻ ሳይሆን የኦሆዴድ ተመሳሳይ ብዙ ጫቋይን ድርጅቶች አሉ እነዛ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ ግለሰቦች የብሄራቸውንና የህዝባቸውን ጥቅም ከመስከበር ይልቅ የገዣቸውን ጥቅም ሲያስጠብቁ የኑሮ ናቸው ብሏቸዋል አሁንም ቢሆን በህزب ነጻ ከወጡ በኋላ ከተላላኪነት ያላለፉ ታማኝነታቸውን ለህዝባቸው ሳይሆን ለራሳቸውና ለባለንጀሮቻቸው ብቻ ያደረጉ ናቸው በሌላ ወገን ታጋዮች ሲታገሉ የነበሩ ድርጅቶች ሙሁራን ወጣቶች ትላንትናም ለጥቅም ብለው ሳይሆን ለአምባገነን ሳይንበረከኩ ስቃይ ሲደርስባቸው ቶርቸር ሲደረጉ ነበር ዛሬም ሳይታለሉ በአንድነት ጠንክረው የኦሮሞና ሌላውን حزب ጥቅምና መብት በማከለ መልኩ እንዲቀጥል በሚል የሚከራከ ሮናቾ ሲልም ምላሽ ሰጥቷል አቶ ጆዋር መሐመድ ካዲስ አድማስ ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቆይታ ባለፉት 27 አመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አድጓል ህዝቡ ግን እየደሄየ ነው ይሄደው ከዚያ ድህነት ውስጥ መውጣት አለበት የሚለው የኦሮሞ ጥያቄ ዋንኛው ነው ሲልም ተናግሯል በተጨማሪም የኦሮሞ حزب ጥያቄ በርካታ ቢሆንም በዋናነት ሶስት ናቸው ብሎ የዘረዘረ ሲሆን የማንነት ጥያቄ የኢኮኖሚ ጥያቄና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው ብሏል የማንነት ጥያቄ አንደኛ የቋንቋ ጥያቄ ሲሆን የኦሮሞ ቋንቋ የተጨቆነ ነበር በስንት ትግል ነው ትንሽ የተሻሻለው ዛሬም ቢሆን የመንግስት ትኩረት የሌለው ስለሆነ ትኩረት ያሻዋል ብለው እንደሚያስቡ ተናግረዋል ቋንቋው በትምህርትና በተለያዩ መንገዶች እንዲያደግን ፈልጋለን ያሉት አቶ ጆዋር መሐመድ ሁለተኛው የባህል ጥያቄ አለ ሲሉም ተናግረዋል ለረጅም ጊዜ ታጥፎ ወይም ተደብቆ የቆየ ነበር ዛሬም ድረስ በየክልላችን የኦሮሞን ባህል ተውፊቶች የሚያሳዩ በጣም ጥቂት ነገሮች ናቸው የሚታዩት ስለዚህ ከጭቆና ወጥቶ እንዲዳብር እንፈልጋለን ብለዋል የታሪክ ጥያቄንም በተመለከተ የኦሮሞ ታሪክ የተዛባ የተጣመመ አልፎ ተርፎ የተሰረዘ ሆኖ እየቀረበ ነው በሀገራችን ታሪክ ውስጥ የኦሮሞ ታሪክም ጉልህ ሚና እንዲኖረውና የተንሸዋረረውና የተወላገደው እንዲስተካከል እንፈልጋለን ብለዋል ስለዚህም በማንነት ጥያቄ ውስጥ የምናነሳው የቋንቋ የባህልና የታሪክ ጥያቄዎች ናቸው ብለዋል የኢኮኖሚ ጥያቄንም በተመለከተ ኦሮሚያ ብዙ ሀብት ያላት ናት ከኢትዮጵያ አጠቃላይ አገራዊ ምርት ውስጥ ትልቅ ፐርሰንት ከኦሮሚያ ነው የሚወጣው ወደ ውጪ የምንልከው አብዛኛው ምርት ከኦሮሚያ ነው የሚመጣው ሰፊው ለመሬት ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለው ሆኖም ግን በንግሱ ግዜ በባላባቶች ተይዞ ህዝባችን ጭሰኛ ሆኖ ሲሰቃይ የነበረ በህወሓትም ግዜ በኢንቨስትመንት ስም ህዝባችን ሲፈናቀል ነበር ወጣቱ በከፍተኛ ደረጃ ተቸግሮ ስርዓትነት ከመስፋፋቱ የተነሳ ከኢትዮጵያ ህዝብ ትልቁ እጅ ተሰዳች ከኦሮሚያ ነበር ስለዚህ ኦሮሚያ ባላት አብት ላይ የኦሮሚያ ህዝብ የባለቤትነት ድርሻ እንዲኖረው እንፈልጋለን ሲሉ ተናግረዋል ለኦሮሞነት መታገል የሌላው መብት መግፋት አይደለም የሚሉት አቶ ጆዋር መሐመድ የኦሮሞ ባለሀብት ተጎዳ ሲባል የሌላውን ባለሀብት ይጎዳ ማለት አይደለም ብለዋል አንድ ባለሀብት ማንም ይሁን ማን መዘረፍ የለበትም መበዝበዝ የለበትም ስለዚህ እኛ ታግለን አምጥተን ሲል አዎ የህውሃትን ስርዓት በህزب ትግል ተገርስሷል ዛሬ ግን ያ ባለሀብት ያ ነጋዴ ያ ጋዜጠኛ መጎዳት የለበትም የመንግስት ሐላፊነት መሆን አለበት ሲል ተናግሯል 
ከዛ ባለፈ የኦሮሞ ነጋዴ የተጠቀም የትግራይ ነጋዴ ይጎዳ የሚለውን ፈጽሞ አላስበው ሊሆንም የሚችል አይደለም የሌላው መብት ሳይከበር የምትኖር ሀገር ለኦሮሞም አትጠቅምም ሲሉ ተናግረዋል የኦፌኮ ፓርቲ አመራሮች በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች እየተዛወሩ ትውብቅና ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ ላይ መጠመዳቸው የሚታወቅ ሲሆን ይህንንም በተመለከተ በተለይ አዲስ አበባ ላይ በመርጫ ተወዳደራላችሁ አይ በሚል ለአቶ ጆዋር ማህመር ለተነሳላቸው ጥያቄ አው ሁሉም ጋር እንወዳደራለን ብለዋል ከነዋሪውስ ጋር ወየት አድርጋችኋል በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ አሁን እየሰራን ያለነው ራቅ ያሉ ክልሎች ላይ ነው አዲስ አበባ ቅርብ ስለሆነች እንደርሳለን በማለት ነው እንጂ ወየት ማድረጋችን አይቀርም ብለዋል አዲስ አበባ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚወዳደረው ባልደረስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እንደ ተፎካካሪ አያሰጋችሁ ሞይ በሚል ጥያቄ ተነስተውላችኋል መላሽ ሲሰጡም አያሰጋንም የሚያሰጋን ነገር የለም በከፍተኛ ደረጃ ጃ ከህزب ጋር እንወያያለን እኛ ሁሉም ጋር እንወዳደራለን እናሸንፋለን ብለን እናስባለን ብለዋል የማናሸንፍባቸው ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ምክንያቱም አንዳንዶች የድሮ ስርዓት ሁሉም ቦታ አሸንፍኩ ስለሚል ነው እንደዛ ያለ ይመስላቸዋል ነገር ግን አሁን እንደዛ የለም ሁሉም ጋር የተለያየ ፓርቲ ሊሆን ይችላል የሚያሸንፈው እኛ ማንም የትም ያሸንፍ ከሁሉም ጋር አብረ ለመስራት ዝግጁ ነን እንዴት እንስራ የሚለውንም እኛም እየሰራን ነው ሌላውም እየሰራ እንደሚሆን አመናለሁ ሲሉ ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን